லாஸ்ட்டாக மொபைல் சார்ஜரை பற்றி வீடியோ பண்ணியிருக்கும்போது ஹியூமன் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவு வோல்டேஜ் தேவை அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்தது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அதை பற்றி தான் ஹியூமன் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவு வோல்டேஜ் வேணும் அண்டு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது வோல்டேஜ் வந்து மனுஷனை கொள்வது இல்லை கரண்ட்டு தான் கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நிஜமாகவே அதை உண்மை தானா இல்லை எது வந்து நம்ம பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வோல்டேஜ்னால் என்ன கரண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் கேபிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ரோடில் ரோடு எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த ரோடை தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் கேபிளாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அந்த ரோடில் போகிற வண்டிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெலாம் அதுதான் வந்து இந்த இது இந்த கேபிளில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரோடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு வண்டியாவது போகணும் ப்ளஸ் அந்த ரோ அந்த வண்டி வந்து நல்ல ஸ்பீடாக போனால் மட்டும்தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த வண்டி போகிற ஸ்பீடை தான் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு வண்டி இருக்கு இல்லையா அந்த குவான்டிட்டி வண்டியோட குவான்டிட்டி ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கேபிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேபிளில் அந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிற ஸ்பீடை தான் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னும் இந்த அட் அ டைமில் எத்தனை எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானோட குவான்டிட்டியை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க எப்படி போதுமான வேகமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வண்டியாவது வேணுமோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியில் நமக்கு ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து போதுமான வேகம் அதாவது வோல்டேஜும் வேணும் அதே மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு எலக்ட்ரானாவது மூவ் ஆனால் தான் வந்து நம்ம உடம்புல ஷாக் அடிக்கும் ஸோ ரெண்டுமே தேவை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ இங்கே வந்து நான் நைன் வோல்ட் பேட்ரிஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த நைன் வோல்ட் பேட்ரியை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இதோட அவுட் புட் நைன் வோல்ட் இதை நாக்கில் வச்சா நம்மளால் ஷாக்கை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த நைன் வோல்ட் பேட்டரியை சீரீஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எந்த வோல்டேஜில் நம்ம பாடி வந்து ஷாக்கை ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறேன் அந்த பேட்டரியை யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து நான் ரொம்ப சேஃப் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம் வேண்டாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பேட்டரிஸ் தான் வந்து உங்களோட உங்கள் வீட்டில் உள்ள மஸ்கிட்டோ பேட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்படி டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மஸ்கிட்டோ பேட்டை ஆன் பண்ணிட்டு அதோட ஃபிங்கரை கண்டினியூஸாக ஆனில் வச்சுட்டு அந்த ஃபிங்கரை உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபிங்கர் டிப்பு வந்து அப்படியே பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ அந்த பேட்டரிஸ்க்கெலாம் வந்து அந்த அளவு பவர் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ பார்க்கலாம் இது எந்த அளவு வந்து நமக்கு ஷாக் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பேட்டரிஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி எந்த வோல்டேஜில் வந்து நம்ம பாடி வந்து ஷாக்கை ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் த்ரீ பேட்டரிஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வர்ற வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் விரல் வைக்கிறேன் எந்த ஃபீலும் இல்லை எனக்கு ஸோ அகெயின் கொஞ்சம் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ செவன் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஸோ இதில் நான் இப்போ விரல் வைக்கிறேன் எந்த ஃபீலுமே இல்லை ஸோ அகெயின் கொஞ்சம் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இருக்குது ஸோ இதில் விரல் வச்சு பார்க்கலாம் இதில் லேஸாக அப்படியே இழுக்குது விரல பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஒரு ஷாக் கிடையாது இது இது லேஸாக என்னோடய விரல் அப்படி இழுக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேட்ரிஸை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் நைன்டீன் வோல்ட் ஒன் நைன்டீன் வோல்ட் இருக்குது இப்போ இதில் வேறு வைக்கலாம் இதுலேயும் லேஸாக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஃபுல்லாக எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகலை ஸோ இந்த ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஒன்று நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலை பொறுத்து இந்த வோல்டேஜ் லெவலும் வந்து வேரி ஆகும் அதாவது இப்போ வந்து என்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்லேயும் கூட என்னால் அந்த அளவு ஷாக்கை ஃபீல் பண்ண முடியல அது எதனால் அப்படின்னா என்னோடய ஹேண்டெலாம் வந்து ட்ரை ஆகிருக்குது 
ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது கூட சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதை காட்டுறதுக்காக என்னோட கையை நான் இப்போ ஈரமாக்கிட்டு வந்து இந்த வோல்டேஜில் வச்சு பார்க்கலாம் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ என்னோட கையை வந்து ஃபுல்லாகவே ஈரமாக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒன் நைன்டீன் வோல்ட் காட்டுது ஸோ இப்போ நான் இதில் கை வைக்கிறேன் ஆ ரொம்ப மோசமான ஒரு ஷாக் அடிக்குது ஆக்சுவலாக நான் இதை எதிர்பார்க்கல ஈரமானதுக்கப்புறம் என்னென்னா என்னோட கையில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் ரொம்பவே லோ ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த ஒன் டென் வோல்ட் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு ஷாக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ரெண்டு பேட்ரி அதில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ காட்டுற வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டில் செக் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டில் எனக்கு வந்து பெயின் எதுவும் இல்லை ஆனால் என்னால் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை ஃபீல் பண்ண முடியுது இந்த இந்த என்னோட ஹேண்டில் இந்த அளவும் வரைக்கும் என்னோட எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரிக் ஷாக் அப்படின்றது என்னென்னா உங்கள் உடம்பில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அந்த வோல்டேஜ் லெவல் வந்து வேரி ஆகும் இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் என்னால் ட்ரை ஹேண்டில் லோவாக தான் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு அதே நான் கையை ஈரமாக்கினதுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமான ஷாக்குன்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ நான் இங்கே செக் பண்ண வோல்டேஜ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு தான் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அதாவது நம்ம வீட்டுக்குலாம் வர வோல்டேஜ் ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்லேயே பெயின் எலக்ட்ரிக் ஷாக் பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நீங்கள் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ஈர கையோடு நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிவியரான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஈர கையோடு வந்து சுவிட்சஸ் ஆன் பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுமே ஈர கையால் யூஸ் பண்ணாதீங்க 